Und jetzt kommen wir zurück zu dem Thema Reise und Urlaub. Hier haben wir einen kleinen Text, einen kleinen Text. Wenn man aus geschäftlichen Gründen reist, heißt es denn eine Geschäftsreise? Man kann allein reisen oder einige machen gern eine Gruppenreise. Und viele Reisebüros stehen Ihnen zur Verfügung, Ihr Reiseziel zu planen. Und Sie werden Ihnen gute Zielorte empfehlen. So hier, wir haben some typical vocabulary, einen typischen Wortschatz mit dem Thema Reise und Urlaub. Geschäftlichen Gründen, Business Reasons, Geschäftsreise, a business tour, an official tour. Allein reise, traveling alone for yourself. Gruppenreise, you travel with a lot of people together, a conducted tour. Zur Verfügung stehen, to stand at your disposal. Ziel or Destination, empfehlen, to recommend. So we read this small text once again. We are lesen this in kleinen Satz, kleinen Text noch einmal. Wenn man aus geschäftlichen Gründen reist, heißt das dann eine Geschäftsreise. Man kann allein reisen und dann das ist eine Alleinreise. Oder einige möchten gern eine Gruppenreise machen. Viele Reisebüros stehen Ihnen zur Verfügung. That means many travel agencies are at your disposal. For what? Ihr Reiseziel zu planen. To plan your vacation. Or to plan your where you want to go, your destination place. Und Sie werden Ihnen gute Zielorte empfehlen. These travel agencies will recommend very nice places of destination for you. Let's look at the word Geschäftsreise once again. Mein Chef macht nächste Woche eine Geschäftsreise. Next week my boss is making an official tour. Gruppenreise, conducted tour. Manche fühlen sich sicher in einer Gruppenreise. Some people, they feel safe in a conducted tour, especially alte Leute. Sie möchten nicht allein fahren. So they would like to travel with others, so that if there are some problems, there are people around you. Verfügung, Disposal. Das Auto steht zu Ihrer Verfügung. The car is at your disposal. What do I mean by that? There is a car, you can use it whenever you like. It is at your disposal. Ziel Ort. Travel destination. The Ziel Ort. The Reise liegt weit weg. If you have a long, you are going far and far and far away, your place of destination is very far, that's lying very far. Und when we talk about vacation, wenn wir über einen Urlaub sprechen, wir müssen natürlich diese Frage stellen, warum macht man einen Urlaub? Why? The, the main reason man will sich ausruhen. Man will sich entspannen. Man will sich erholen. Man will sich langweilen. Also sich ausruhen. Sich entspannen. Sich erholen. Sich langweilen. All these, all the four Uh, phrases mean the same thing, to relax, arbeitsfrei, there is no work, 
you just relax that's what all these four expressions mean but all are reflexive that you should keep in mind sich ausruhen sich entspannen sich erholen und sich langweilen zum beispiel selsa in der pause ruhen wir uns ruhen wir aus during the break we just relax we work for wir haben zwei oder drei stunden lang gearbeitet fleißig gearbeitet und jetzt möchten wir uns ausruhen we want to relax a little bit also das verb heißt sich ausruhen oder erholen sich erholen sich erholen it is for a longer period im urlaub erholen wir uns we don't say im urlaub ruhen wir aus im urlaub erholen wir uns also sich erholen is for a longer period that's the only difference oder am abend entspannen wir uns vor dem fernsehen in the evening we will just relax sitting in front of the tv and watching some good movies or some sketches also wir wiederholen diese ausdrücke noch einmal was macht man in einem urlaub man ruht sich aus man erholt sich man entspannt sich und man genießt die natur genießen that means to enjoy 